সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো আজকে তোমাদের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের ফিজিক্সের কাজ ক্ষমতা শক্তি যে চ্যাপ্টারটি রয়েছে এই চ্যাপ্টারের খুবই কমন একটি প্রশ্ন যেটা অসংখ্যবার বোর্ড পরীক্ষায় এসেছে আর তোমরা যারা কাজ ক্ষমতা শক্তি চ্যাপ্টারটি অলরেডি পড়ে ফেলেছো এবং যারা সৃজনশীল প্রশ্ন প্র্যাকটিস করেছো তারা হয়তো বা এই ধরনের কোশ্চেন অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে যে কত উচ্চতায় অর্থাৎ একটা বস্তুকে যদি আমরা উপর থেকে নিচের দিকে ফেলাই দিই অথবা নিচ থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করি সেক্ষেত্রে হয় কি বস্তুটা যখন উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে তখন তার বিভব শক্তিটা ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে এবং গতিশক্তিটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে তো এই কনসেপ্টের ওপর বেস করে আমাদেরকে প্রশ্নগুলো করে সেটা হচ্ছে যে উপর থেকে যদি বস্তু পড়ে তাহলে কত উচ্চতায় এর বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি সমান হয় বা এক চতুর্থাংশ হয় বা এক তৃতীয়াংশ হয় অথবা দ্বিগুণ হয় এই টাইপের যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার করতে গিয়ে তোমাদের যে জায়গাগুলোতে প্রবলেম হয় আজকে সেই জায়গাগুলো তোমাদের সাথে ডিসকাস করব এবং সেই জায়গাগুলোতে যে কি শর্ট টেকনিক অবলম্বন করলে তোমাদের এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো আর কখনোই ভুল হবে না সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সো সো চলো শুরু করা যাক সেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো সলভ করার সাথে সাথেই আসলে টেকনিকটা শিখে নেব যে কিভাবে আমরা এই কোশ্চেনের অ্যান্সারগুলো করব সো প্রথমে যে কোশ্চেনটা আমি লিখে রেখেছি সেটা হচ্ছে যে কত উচ্চতায় গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি সমান হবে এবং এটা অবশ্যই আমরা এখন করতেছি সেটা হচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে যে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি সমান হবে তো এর জন্য উদ্দীপকে আসলে তোমাদের বেশিরভাগ উদ্দীপকে এই রকমের একটা অবস্থা দেওয়া থাকে যেখানে উপরে একটা বস্তু থাকে সেই বস্তুটা নিচের দিকে পড়তেছে এবং বস্তুটার ভর দেওয়া থাকে এবং বস্তুটা কতটুকু উপরে আছে অর্থাৎ কত উচ্চতায় আছে সেটা বলা থাকে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে একটা বস্তু আছে এবং এই বস্তুটার ভর হচ্ছে দুই কেজি এবং বস্তুটা ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো মিটার উচ্চতায় আছে তো এখন যদি বস্তুটা নিচের দিকে পড়া শুরু করে তাহলে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত উচ্চতায় এর বিভব শক্তি এবং গতিশক্তিটা কি হবে সমান হবে আমরা প্রথমত এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা বের করা ট্রাই করি এবং শর্ট ওয়েতে দেখো তো এই কোশ্চেনগুলো সলভ করার জন্য প্রথমতেই তোমাদেরকে যেটা করতে হবে তোমাদেরকে আগে ধরে নিতে হবে তোমাকে কি বের করতে বলছে উচ্চতা বের করতে বলছে না কোথায় থেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে সো তুমিও ধরে নিবা যে আমি ধরে নিলাম ভূপৃষ্ঠ থেকে এক্স মিটার উচ্চতায় কত মিটার এক্স মিটার ভূপৃষ্ঠ থেকে এক্স মিটার উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি সমান হবে ঠিক আছে তার মানে এক্স মিটার উচ্চতা যদি আমি সে ধরে নেই আমার এই বিন্দুটা এই বিন্দুটা যদি আমি ধরে নেই তাহলে আমার টোটাল উচ্চতাটা কত দেখো তো টোটাল উচ্চতা হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার আমি ধরে নিচ্ছি যে এই বিন্দুতে অর্থাৎ এক্স মিটার উপরে আমার বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি সমান হবে তাহলে তুমি আমাকে বলো তো যদি পুরোটা আমাদের সম্পূর্ণ উচ্চতাটা একশো মিটার হয় এবং এতটুকু যদি আমি এক্স ধরি তাহলে এই যে অবশিষ্ট যে অংশটুকু আছে এই অংশটুকুর উচ্চতা কত হবে এই অংশটুকু ডিস্টেন্সটা কত হবে এই অংশটুকু ডিস্টেন্স হবে তোমার হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাই না আমার পুরোটা যদি একশো হয় পুরোটার মধ্যে এতটুকু যদি এক্স হয় তাহলে এতটুকু হবে কি একশো মাইনাস এক্স ওকে দেন এই ইনফরমেশনটা আমাদের পরে লাগবে এখন আমরা শুরু করি যে আমাদের অঙ্কের প্রসেসটা কি হবে প্রথমত যেটা করতে হবে আমরা কি লিখবো যে ধরি কি হবে এক্স মিটার উচ্চতায় তোমরা এগুলো একটু লিখে ফেলো আমি আর সবগুলো না লিখি এক্স মিটার উচ্চতায় বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি বিভব শক্তি এক্স মিটার উচ্চতায় বিভব শক্তি ও গতিশক্তি সমান হবে ক্লিয়ার এটা আগে আমাদেরকে ধরে নিতে হবে তার মানে এক্স মিটার উচ্চতা হচ্ছে ঠিক এই বিন্দুটা ক্লিয়ার আচ্ছা এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে কিছুই না শুধু আমরা গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি বের করবো গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি যেটা খুবই ইজি গতিশক্তি সূত্র কি ইকে সমান হাফ এম বি স্কোয়ার আর বিভব শক্তি সূত্র কি এম জি এইস এই দুটো জিনিস বের করবো কোন বিন্দুতে আমার এই যে এক্স মিটার উচ্চতা এই বিন্দুটাতে আমি যদি বের করি তাহলে একটা ইকুয়েশন সেখান থেকে ফর্ম হবে সেখান থেকে আমি এক্সের মান বের করবো এবং আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে যাবে দেখো নিয়মটা কি সো আমার এইটা যেহেতু আমি এক্স মিটার উচ্চতা ধরছি তো এই বিন্দুতে আমাকে আগে কি বের করতে হবে ইকে বা গতিশক্তি অথবা তোমার ইপি যে কোনো একটা সো আমরা আগে যদি বিভব শক্তিটাই বের করতে চাই যে এক্স মিটার উচ্চতায় বিভব শক্তি এক্স মিটার উচ্চতায় বিভব শক্তি বিভব শক্তি ইপি কোস টু কি জানি আমরা এম জি এস এম জি এস সো এখানে বস্তুর ভর এম এর মান কত এম এর মান টু কেজি টু কেজি আর অভিকর্ষ স্তরণ জি এর মানটা আমি এখন লিখছি না জি জি রেখে দিলাম আচ্ছা এখন আমাকে বলো যে এম জি এইস এর এই এস এর এইচ এর মানটা কি হবে এই এইচ এর মানটা কি হবে দেখো বিভব শক্তির ক্ষেত্রে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হব
x meter over the whole h r manta key the rabe h r manta hobe x meter equals to shop gulo jodi ami act to calculation kori the whole amar bivop shoktir manta ashe 2g x clear equivabe amaji the x meter uchotai x meter uchotai as a agent is taking the to buzzer trigger who be important x meter uchotai goti shukti x meter uchotai goti shukti e k equals to half m v square ताई ना half m v square ता होले विभब शो गोधी शोक्ती टा बेर कोते के लाम देर की लागवे बोस्तुर फार एबं बेग लागवे अखन बेग टा कोथाय लागवे एज x meter उच्छो ता तार मने a बिंदु ते एज a बिंदु रते बोस्तुर टा velocity कोतो शेटा मके जान तो हावे so, যেহেতু ভেলোসিটি রিলেটেড এখানে কিছু নাই দেওয়া তার মানে এই বিন্দুতে আমাকে বেগটা বের করে নিতে হবে আমি কিভাবে বের করে নিব আমি গতির সূত্র পড়ে ফেলছি কিন্তু কি সূত্র পড়ছি যে v স্কয়ার সমান u স্কয়ার 2g এই এই সূত্রটা পড়ছি না v স্কয়ার সমান u স্কয়ার তো আমার এই জায়গায় এটাকে এটা বস্তুটা যেহেতু এই বিন্দু থেকে পড়তেছে তার মানে আদি বেগ এখানে কত 0 এবং এই জায়গার বেগটাকে আমি যদি ধরি শেষ বেগ সেই বেগটা যদি আমি বের করি সেই বেগটাই হবে কি এখানকার এখানকার এই যে গতি শক্তির বেগটা তাই না তো আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে এই জায়গায় একটা আগে ভেলোসিটি বের করে নিব কি ভেলোসিটিটা কি হবে v স্কয়ার সমান এখন বলো যেহেতু পরন্ত বস্তু এবং এই জায়গা বস্তুর স্থির অবস্থায় ছিল তার মানে আদি বেগ কত 0 এবং 2 তারপরে g এর মানটা g ই রেখে দিলাম এখন এইখানে প্রশ্ন হচ্ছে যে h এর মানটা কি হবে দেখো যখন আমরা এই সূত্রগুলো ইউজ করি এই সূত্রের ক্ষেত্রে বস্তুটা যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে আসে সেটাই হবে তার h এর মান সো আমার বস্তুটা প্রথমে এই জায়গায় ছিল সে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে x এর x মিটার উচ্চতায় আসছে সে 100 x মিটার দূরত্ব মানে এই ডিসটেন্সটা অতিক্রম করে এই জায়গাটা আসছে তো অনেকে যে ভুলটা করে এখানে h এর মানটা হচ্ছে x মিটার দিয়ে দেয় না বাট এই জায়গায় কি হবে 100 minus x 100 minus x क्या नोना a distance टाव दिक्रम कोरे बुस्तु टा x बिंदु ते आश्चे जेहतो आमी x बिंदु ते बेर कोरबो सो आमार जतो टुकु distance दिक्रम कोरे बुस्तु आश्चे a सेर मान ततो टुकुई बशत हावे ता होले एखान तेके आमरा पेज आच्छी जे v square समान 2g into 100 minus x क्लियर तो ए वी स्क्वायर के आर स्क्वायर टा डन पर से पाठन और प्रोजेक्शन नहीं क्या नो प्रोजेक्शन नहीं क्या नो ना इखना हम अगे डायरेक्टली ये देखो वी स्क्वायर मानी बस ऐसे फिल्ट हो बे सो हाफ इनटू टू इनटू वी स्क्वायर शोमन को तो पे अच्छी है जे टू जी इनटू हंड्रेड माइनस एक्स क्लियर तार मने अमी x मीटर उच्च दाय गोती शक्ति बेर करे फैलाम तो हमारा अच्छा है एक तो हमारा कैलकुलेशन करी टू टू केटे दिले था के की था के टू जी हंड्रेड माइनस एक्स ऐसे टू को था के ऐसा होले एक्स मीटर उच्च दाय गोती शक्ति बेर करे फैलसे टू जी हंड्रेड माइनस एक्स एक होन आमादेर की हो बे सामान हो बे ताहोले आमादेर Two G hundred minus six. Can another person able says, If you have to be shaman hobe. Even I mean, the X meter root of the shaman hobe. Thermony X meter root of the to be of Shakti Gotishuki Berkosi, the two shaman hobe. The either to the shaman high, I'm just take to be simple calculation curvo. A bumpership two, dunpership two kata. Bumpership G, dunpership G, kata. The whole bam diga thake X equals to hundred minus X. Econ A minus X kaja the bumpership niasho. 2x হয়ে যায় এবং 2x equals to 100 অতএব x equals to 100 divided by 2 equals to 50 meter তার মানে x এর মান বের হলো কত 50 meter তার মানে 50 meter উচ্চতায় বিভব শক্তি এবং গতি শক্তি সমান হবে তাহলে এখানে এক্সট্রা কাজটা কি দেখো বিভব শক্তি বের করার সময় কিন্তু কোনো এক্সট্রা কাজ নাই জাস্ট গতি শক্তি আমরা যখন বের করতেছি তখন আমি x মিটার উচ্চতায় যেহেতু ধরে নিয়েছি আমি গতি শক্তি বের করব সো x মিটার উচ্চতায় বস্তুটার ভেলোসিটি কত হবে সেটা আমাকে বের করতে হবে এবং এক্স্যাক্ট ভেলোসিটিটা না আসলে এখানে তোমার এই যে x বসিয়ে মানে উচ্চতাটা x দেওয়ার পরে এই দিক থেকে যতটুকু আসছে সেটা বসিয়ে যে ভেলোসিটি বের হয় সেটাই হয় এনাফ ঠিক আছে এখানে কোনো সাংখ্যিক মান আসবে না সো x এর মান কত বের হয়েছে 50 মিটার क्लियर अच्छा इटा तो खूबी इजी चिलो इर पौरे आमदर मेनली जेटा तो समस्या है शेटा होच्छे इजे एक त्रुटियांग शो दिगुन बा एक चौथ त्रुटियांग शो है शे जगह गुलो ते आमदर क्या की करता होगा हमरा शे टेक तो देख ट्राई करी 
আচ্ছা এবার আসো এবার আসো হচ্ছে আমাদের এই দুই নাম্বার আমাদের এক নাম্বার শেষ দুই নাম্বার যারা বলছো না এবার দুই নাম্বারটাতে মনোযোগ দাও একই প্রসেস দেখো দুই নাম্বার বলছে যে কত উচ্চ দেয় গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ একই প্রসেস আমি ওই যে প্রথমত ধরে নিব ধরে নিব যে ধরি এক্স মিটার উচ্চতায় কি হবে গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ ক্লিয়ার তাহলে একইভাবে এই যে এক্স মিটার উচ্চতায় ধরে নিলাম যে এই বিন্দুটাতে কি হবে গতিশক্তি এবং বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে গতিশক্তিটা বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে তাহলে একইভাবে আমি এক্স মিটার উচ্চতায় আবারও গতিশক্তি এবং বিভব শক্তি বের করবো তাহলে এক্স মিটার উচ্চতায় এক্স মিটার উচ্চতায় বিভব শক্তি বিভব শক্তি ইপি ইকুয়ালস টু কি হবে এম জি এইস সো ভূপৃষ্ঠ থেকে যেহেতু এক্স মিটার উচ্চতা তাহলে এইচ এর মান কি হবে বস্তুর ভট টু জি এর মান জি লিখলাম আর এইস এর মান লিখলাম এবার এক্স একইভাবে টু জি এক্স যেহেতু উদ্দীপক একই এই জন্য একই ধরনের রেজাল্ট আসতেছে আমাদের একইভাবে আবার আবার কি করতে হবে এক্স মিটার উচ্চতায় আমাকে গতিশক্তি বের করতে হবে গতিশক্তি ই কে সমান কি হবে হাফ এম ভি স্কোয়ার আচ্ছা হাফ এম ভি স্কোয়ার ওই একইভাবে আমরা কি করব আমি ধরে নিচ্ছি যে এই যে এই বিন্দুতে কি হবে এদের বিভব শক্তি গতিশক্তির দ্বিগুণ হবে তাহলে আমাকে একইভাবে আমাদের এই ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি এটা এক্স মিটার উচ্চতা হয় তাহলে এই যে উপরের ডিস্টেন্সটা কতটুকু হবে অর্থাৎ বস্তু কতটুকু ডিস্টেন্স পাড়ি দিয়ে আসবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাহলে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স মিটার উচ্চতায় আবার আমরা আগের সূত্রের মধ্যে কী করে নিব ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস এই সূত্র দিয়ে আমরা বিভব শক্তিটা আমরা গতি সরি আমরা বেগটা বের করে নিব তাহলে ভি স্কোয়ার সমান জিরো প্লাস টু জি এইস এর মান কী হবে হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ক্লিয়ার তাহলে ভি স্কোয়ার সমান এখানে লেখা যায় টু জি হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ওকে দেন আমরা এখানে আবারও একইভাবে বসাই দেখো কোনো কাজ কিন্তু একদমই সেম এম এর মান হচ্ছে টু ভি স্কোয়ার মান টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ক্যালকুলেশন করলে টু টু কেটে যায় ওই যে আগের মতোই টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স তাহলে আবারও আমি ওই যে বিভব শক্তি পেয়ে গেছি গতিশক্তি পেয়ে গেছি কি লিখবো আমি জাস্ট শর্ত মতে তো শর্ত মতে এইবার এই জায়গাতে চেঞ্জ আসবে এর আগে যেহেতু সমান ছিল বিভব শক্তি গতিশক্তি সমান ছিল সো আমি বিভব শক্তি কোস্টু গতিশক্তি লিখে দিচ্ছি আর এবার বলছে যে আমার গতিশক্তিটা বিভব শক্তির দ্বিগুণ গতিশক্তি যেটা থাকবে গতিশক্তি যেটা থাকবে সেটা বিভব শক্তির কি হবে বিভব শক্তি দ্বিগুণ হবে তার মানে গতিশক্তি বেশি বিভব শক্তি কি কম বা গতিশক্তি যদি দ্বিগুণ হয় বিভব শক্তি তার কি অর্ধেক তাহলে আমি যদি এদের মধ্যে একটা ইকুয়েশন তৈরি করতে চাই হ্যাঁ এদের মধ্যে ইকুয়েশন তৈরি করতে চাই সে ধরে নিলাম গতিশক্তি যদি হয় ফোর বিভব শক্তি হয় যদি টু হ্যাঁ তাহলে আমি যদি ফোর ইকুয়াল টু টু লিখতে চাই তাহলে কি করা লাগবে এই যে দ্বিগুণ দিয়ে টুকে গুণ করা লাগবে না টুকে গুণ করা লাগবে না তাহলেই তো ফোর ইকুয়াল টু ফোর হবে আদারওয়াইজ এই সমীকরণটা তো হবে না কখনো সত্য হবে না সো আমরা এক্সাক্টলি এই কাজটাই করব দেখো গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ তাহলে আমার গতিশক্তি এখানে জানি কত ছিল গতিশক্তি ছিল টু জি টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স হান্ড্রেড মাইনাস এক্স এটা ছিল আমার গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ তাহলে এইটা ইকুয়াল টু যদি আমি বিভব শক্তি লিখতে চাই তাহলে আমার বিভব শক্তির সাথে দুই গুণ করতে হবে আমার বিভব শক্তি ছিল টু জি এক্স এটার সাথে কি করবো টু গুণ করে দেব শেষ শেষ এরপরে আমরা জাস্ট সিম্পলি ক্যালকুলেশন করবো আমাদের অ্যান্সার বের হয়ে আসবে তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আবার ওই যে টু টু কেটে যায় জি জি কেটে যায় তাহলে বাম দিকে থাকে কি হান্ড্রেড মাইনাস এক্স আর ডান দিকে থাকে এক্স আর টু গুণ করলে হয় টু এক্স দেন আমরা যদি একটু ক্যালকুলেশন করি এটাকে সিম্পলি ক্যালকুলেশন টু এক্স ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স বা টু এক্স ইকুয়াল যদি বাম পাশে নিয়ে আসি টু এক্স প্লাস এক্স ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বা থ্রি এক্স ইকুয়াল টু হান্ড্রেড অতএব এক্স ইকুয়াল টু হয় থার্টি মিটার ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে আমাদের এবার এক্স মিটার উচ্চতায় তার মানে তেত্রিশ দশমিক তিন দিন তিন তিন মিটার উচ্চতায় বস্তুটির গতিশক্তি বিভব শক্তির কতগুণ হবে দ্বিগুণ হবে গতিশক্তি বিভব শক্তির দ্বিগুণ হবে ওকে দেন আমরা পরেরটাতে চলে যাই 
আচ্ছা আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছো দেখো এই প্রথম কাজ কিন্তু সব জায়গায় সেম প্রথম দিকের যে কাজটা প্রথম ধাপে যে কাজটা এটা সেম আমাদের চেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে এই যে শর্ত মতের এই জায়গায় চেঞ্জ হচ্ছে সো এখানকার দ্বিগুণ এক তৃতীয়াংশ এক চতুর্থাংশ এগুলোর উপরে শুধু জাস্ট এই জায়গাটা চেঞ্জ হবে তাহলে এই প্রসেসটা তুমি এভাবেই মনে রাখবো প্রথমে ধরে নিবা যে এক্স মিটার উচ্চতায় কী হবে দ্বিগুণ হবে যদি দ্বিগুণ বলে দ্বিগুণ হবে যদি সমান বলে সমান হবে যদি বলে এক চতুর্থাংশ তাহলে এক চতুর্থাংশ হবে এক্স মিটার উচ্চতায় যদি বলে যে হচ্ছে এক তৃতীয়াংশ তাহলে কি হবে এক্স মিটার উচ্চতায় এক তৃতীয়াংশ হবে আচ্ছা দেন আমরা একটু পরেরটা সলভে চলে যাই এবার সব কিছু মেশাইতে হবে না তোমরা আশা করি বুঝতে পারতেছো দেখো এবার বলছে যে কত উচ্চতায় বিভব শক্তি গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ হবে আমি ধরে নেই যে এক্স মিটার উচ্চতায় কি হবে একটু চেঞ্জ করতে হবে এবার যেহেতু বিভব শক্তি গতিশক্তির বলছে তাহলে সামনে আমরা লিখব যে এক্স মিটার উচ্চতায় এক্স মিটার উচ্চতায় বিভব শক্তি গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ হবে বিভব শক্তি গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ এক তৃতীয়াংশ মানে কি এক তৃতীয়াংশ মানে হচ্ছে ওয়ান থার্ড ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি আচ্ছা দেন একইভাবে তারপরে কি করব যেহেতু আমি এক্স মিটার উচ্চতায় ওয়ান থার্ড হবে বা এক তৃতীয়াংশ হবে তাহলে এক্স মিটার উচ্চতায় আমি বিভব শক্তি বের করে ফেললাম এক্স মিটার উচ্চতায় আমি গতিশক্তি বের করে ফেললাম সেম প্রসেসে আমার চেঞ্জ কোথায় দেখো শর্ত মতে শর্ত মতে জাস্ট এই কথাটাই বুঝতে হবে তোমাদের সব থেকে বড় প্রবলেম হচ্ছে এটা এবং আমি যখন সবগুলো শেষ করব এই বড় প্রবলেমটা কীভাবে শর্ট ওয়েতে তুমি সিলেক্ট করবো সেটা বলে দেবো আগে আপাতত তুমি মেনুয়ালি বসে ট্রাই করো বলছো যে বিভব শক্তিটা গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ তার মানে বিভব শক্তি যেটা হ্যাঁ সেটা গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ তাহলে আমরা এই যে বিভব শক্তি যেটা আছে বিভব শক্তি কি ইপি ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি গতিশক্তি ইকে বুঝতে পারছো বিভব শক্তি ইপি ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ইকে অথবা তুমি যদি এই যে ডিরেক্টলি এটা লিখে দাও যে এখানে আমার বিভব শক্তি কত বিভব শক্তি ইকুয়ালস টু হচ্ছে টু জি এক্স এই যে এখানে আমরা বের করছি বিভব শক্তি টু জি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স এই যে শর্ত মতে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি কেন কেননা গতিশক্তিটার এক তৃতীয়াংশকে বিভব শক্তিটা গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ মানে তিন ভাগের এক ভাগ হচ্ছে তোমার বিভব শক্তি সো আমি বিভব শক্তির সমান যদি গতিশক্তি লিখতে চাই বিভব শক্তির সমান যদি গতিশক্তি লিখতে চাই তাহলে আমাকে কি করা লাগবে গতিশক্তিটাকে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি দ্বারা ভাগ করতে হবে কেননা আমার বিভব শক্তিটা কি আরেকবার বসে ট্রাই করো বিভব শক্তিটা হচ্ছে গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ মানে গতিশক্তি যত তার তিন ভাগের এক ভাগ হইতেছে বিভব শক্তি হুম সে ধরে নাও যে তোমাদেরকে খুব সংখ্যার মাধ্যমে একটু বোঝানো ট্রাই করি তো আমার গতিশক্তি যদি নয় হয় তাহলে বিভব শক্তি হচ্ছে থ্রি এখন থ্রি ইকোয়াস টু কি নাইন আমি লিখতে পারবো পারবো না সো আমি যদি থ্রি ইকোয়াস টু নাইন লিখতে চাই আমাকে কি করা লাগবে দেখো থ্রি ইকোয়াস টু ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু নাইন এইটা তো লেখা পসিবল তাই না থ্রি দিয়ে নাইন কাটাকাটি করলে হয় থ্রি দেন লেফট সাইড এবং রাইট সাইড থ্রি ইকোয়াস টু থ্রি এটা পসিবল এক্সাক্টলি এই জায়গায় এই কথাটাই তোমাকে বোঝানো হচ্ছে যে বিভব শক্তি গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ তার মানে আমার গতিশক্তি যেটা সেটা বিভব শক্তির যে পরিমাণ সেটার থেকে তিন ভাগের সরি এক ভাগের তিন ভাগ সরি তিন ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের এক ভাগ তাহলে আমরা এই যে তাহলে বিভব গতিশক্তির সাথে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি গুণ দিয়ে এই দুটাকে শর্ত বানিয়ে ফেলবো দেন আমরা আবারও সিম্পল ক্যালকুলেশন করবো থ্রিকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে কি হয় থ্রি এটার সাথে গুণ হয়ে থ্রি ইন্টু টু ইন্টু জি এক্স ইকুয়াল টু টু ইন্টু জি ইন্টু হান্ড্রেড মাইনাস এক্স দেন এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করব উভয় পক্ষ থেকে টু টু কাটা জি জি কেটে যায় বাম দিকে থাকে থ্রি এক্স এবং ডান দিকে থাকে কি হান্ড্রেড মাইনাস এক্স ইকোয়াস টু থ্রি এক্স প্লাস এক্স ইকোয়াস টু হান্ড্রেড অতএব ফোর এক্স ইকোয়াস টু হান্ড্রেড অতএব এক্স ইকোয়াস টু কত হবে হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই ফোর ইকোয়াস টু কত হয় টোয়েন্টি ফাইভ মিটার তার মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে এক্সাক্টলি টোয়েন্টি ফাইভ মিটার উচ্চতায় কী হবে বিভব শক্তিটা গতিশক্তির এক তৃতীয়াংশ হবে দেখো খুবই ইজি কিন্তু এই প্রসেসগুলো সেম যেটাই তোমাকে বের করতে বলুক প্রথম দিকের প্রসেসগুলো সেম সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই শর্তটা চেঞ্জ করে দিতে হবে সেটা আমাকে অবশ্যই কোশ্চেনটা বুঝে চেঞ্জ করতে হবে আচ্ছা না বুঝলেও সমস্যা নেই শর্ট টেকনিক দিয়ে তোমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারবা আচ্ছা এর পরেরটাতে আমরা চলে যাই এরপরে আমাদের কি বলছে এরপরে বলছে যে কত উচ্চতায় গতিশক্তি বিভব শক্তির এক তৃ
एक्स मीटार उच्चत गतिशक्ति विभव शक्तर विभव शक्तर एक चतुर्थाश एक चतुर्थाश मान एन डिवाइडेड बोर वन डिवाइडेड बोर मैं चार भाग एक भाग धरे निल दें एक्स मीटर उच्चत विभव शक्ति बेर करब विभव शक्ति इक्वल्स टू एम जी एस इंटू टू जी एक्स आसे क्यों हमें धरे ही नहीं जेहतु वस्तु एक्स मीटर उच्चत यह घटना घटे तपर एक्स मीटर उच्चत गतिशक्ति बेर करब यह गतिशक्ति बेर करते गार बेग लागे से बेगटा ठीक ये गतर सूत्र दिए बेर यटार पर ही दें करते हैं शर्त तैरि करते हैं कि भाव में शर्त तैरि करब देखो आब अंक बोझ ट्राई करी आगे हमारे भाषा कि बोलते से बोझ ट्राई करी ये बोझार पर ही तुम्हारे शर्ट टेक्निकटा दिए दीब बोलते जो कत उच्चत गतिशक्ति विभव शक्तर एक चतुर्थाश है विभव शक्तर एक चतुर्थाश मैं विभव शक्तर एक चतुर्थाश तर मैं विभव शक्ति एखे अनेक बे गतिशक्ति कम विभव शक्ति अनेक बस गतिशक्ति कम हमें जो आबो बोझ ट्राई करी ये हे सिक्सटीन और गतिशक्ति मन करो फोर तो फोर इक्वल्स टू तो सिक्सटीन हमें कख लिखते परिना जदि लिखते चाहिए कि करा लगे जेहतु एक चतुर्थाश बे वन डिवेड बी फोर दिए भाग कर दीते हैं तो फोर और सिक्सटीन काटाटी कर लेकिन फोर तरह फोर इक्वल्स टू फोर एट रईट क्लियर ओके क्योंकि एक्जेक्टलि एखे एक ही कथा बोलते हैं तो लिखब जो गतिशक्ति गतिशक्ति कत गतिशक्ति टू जी इंटू हंड्रेड माइनस एक्स टू जी इंटू हंड्रेड माइनस एक्स और विभव शक्ति कत विभव शक्ति इंटू टू जी एक्स क्योंकि विभव शक्ति कत बस एक चतुर्थाश वन डिवाइडेड बोर क्लियर क्लियर बुझते ओके दें आबा जो नर्मल क्योंकुलेशन करी तो आन्सार पे जा टू और फोर काटाटी कर लेकिन टू तो टू जी इंटू हंड्रेड माइनस एक्स इक्स टू जी एक्स डिवाइडेड बु एकटू कलकुलेशन करी टू जो बाम पास चले आसे है फोर जी एखे आसले गुण कर फोर जी इंटू हंड्रेड माइनस एक्स इक्ल्स टू जी एक्स दें ये जो एक कैलकुलेशन करी ए जि और ए जि केटे जाए तो थे कि फोर इंटू हंड्रेड माइनस एक्स इक्ल्स टू एक्स इक्ल्स टू फोर हंड्रेड माइनस फोर एक्स इक्ल्स टू एक्स फोर एक्स टा के सजा लिखी आशा करी तुम्हारा बोझ फाइव एक्स इक्ल्स टू फोर हंड्रेड अतए एक्स इक्ल्स टू फोर हंड्रेड डिवाइडेड बैव इक्ल्स टू एट्टी मीटार क्लियर तरह भूपृष्ठ थे एट्टी मीटार मोटमोटी एतटुकु डिस्टेंस और कि जेहतु हमें एक्स धरे नहीं सो एट को बेपार ना हमें जस्ट एक्स टा धरे नहीं है मोटमोटी एकश आशी मीटर उच्चत क्यों एक चतुर्थाश है तो हमें एतगुलो अंक जो हमें सल्व कर लम सल्व कर समय तुम्हारा एक जिस खेल करो जरा नोट करो तरह तो बुझते पर सब समय देखा ये हमारे द्विगुण जो छो जो एक तृतीयांश छो जो एक चतुर्थाश छो येखाटार पशे ही जो शक्ति सेटार साथ ही गुण कर एक चतुर्थाश लेखा विभव शक्तर पर एक चतुर्थाश शब्द तरह चोख बंद कर तुम विभव शक्तर पास ही करवा वन डिवाइडेड बोर गुण कर देवा शर्ते यहाँ से शर्ट टेक्निक तुम्हार विभव शक्ति गतिशक्तर एक तृतीयांश गतिशक्तर पास एक तृतीयांश शब्द आसेना तो तुम गतिशक्तर पास ही कर देवा वन डिवाइड ब थ्री गुण कर देवा एर आगे क्योंकि गतिशक्तर आगे वन डिवाइड ब थ्री गुण कर दीसि बोलो जो गतिशक्ति विभव शक्तर द्विगुण है गतिशक्ति विभव शक्तर द्विगुण है तुम अवश्य विभव शक्तर पास द्विगुण दशाई दीब अर्थात द्विगुण एक चतुर्थाश एक तृतीयांश ये शब्दगुलर पशे जो शक्ति मैं ये शब्दगुलर आगे जो शक्ति थको जो विभव शक्ति आसते विभव शक्ति साथ गुण करब गतिशक्ति आसते गतिशक्ति साथ गुण करब एखे विभव शक्ति आसते विभव शक्ति साथ गुण करब और जो समान से समान ही ओके आशा करी तुम्हारा ये बुझते पर कोश्चन का अनेक बेसि बेसि तुम्हारा सल्व करवा ये क्योंकि खूब ही परीक्षा आसे प्रत्येक बार ही को ना को बोर्डे आस सो य टाइप तुम्हारा कवर कर ट्राई करवा आशा करी क्लस तुम्हारा उपकृत हो तुम्हारा जरा क्लसगुलो नियमित देखो ता हे सामने और भलो भलो क्लस आसो तुम्हारा सबाई चैनल सबसक्राइब करो क्लसटा कन्टिन्यू करते थको ओके धन्यवाद सबाई के